인류 역사상 셀 수도 없는 나라들이 생겨났다 사라졌습니다. 나라의 크기가 얼마나 컸는지 혹은 얼마나 오랫동안 지속되었는지에 관계없이 한 나라를 통치하던 최고 지도자 역시 헤아릴 수 없을 정도로 많았죠. 하지만 그 와중에서도 The Great, 대왕 혹은 대제라는 칭호를 받은 지도자는 그리 많지 않습니다. 대왕이라는 호칭은 대체적으로 훌륭하고 뛰어난 업적을 이룬 왕이나 황제를 두고 대왕 혹은 대제라고 말하는데요. 역사상 대표적인 대왕 칭호를 받은 인물을 살펴보면 일단 대한민국에서는 활발하게 영토 확장을 이룬 고구려의 광개토 대왕과 한글을 창제한 조선의 세종대왕이 있습니다. 또한 오스만 제국의 슐레이만 대제와 영국의 알프레드 대왕, 로마 제국의 콘스탄티누스 대제와 프랑크 왕국의 카를로스 대제도 있죠. 몽골 초원을 정복했던 세상의 왕이라는 칭기즉칸도 있습니다. 그중 아주 오래된 고대 사회에서 가장 유명하다고 할수 있는 대왕의 대명사는 이 사람이 아닐까 싶은데요. 알렉산드로스 3세 메가스, 마케도니아의 지배자이자 동서를 하나로 통합시키고 새로운 헬레니즘 문화를 만들어냈던 왕, 바로 알렉산더 대왕입니다. 기원전 356년, 마케도니아의 왕이었던 아버지 필리포스 2세와 어머니 올림피아스의 아들로 태어난 알렉산더 대왕은 고대 그리스 마케도니아 왕국의 아르기아스 왕조 26대 왕인데요. 그가 태어난 7월 20일, 마케도니아는 중요한 전쟁에서 승리하였고 동시에 올림피아 제전에서 필리포스의 말이 우승을 차지해 겹겹 경사를 치렀다고 전해지기도 합니다. 알렉산드로스가 12세 때 사람을 잡아먹는다는 소문이 날 정도로 난폭하기로 명성이 높았던 말, 부케팔로스를 길들여 말이 늙어 죽을 때까지 함께했다는 일화도 있죠. 아버지 필리포스는 아들에게 아리스토텔레스를 스승으로 소개해 주었고 3년 동안 알렉산더는 최고의 철학자에게 각종 학문을 전수받았습니다. 뿐만 아니라 아버지로부터는 전술과 행정 등의 실제적인 일을 착실하게 배우면서 성장한 알렉산드로스는 기원전 338년 카이로네이아 전투에 직접 참가하여 태베의 최정예 부대를 격파하는 전공을 세우게 되죠. 하지만 알렉산드로스가 20세가 되던 해 아버지 필리포스는 호위병이었던 파우사니아스에게 암살을 당하게 됩니다. 필리포스 암살 배후에 대해서는 이런저런 스토리들이 많습니다만 어쨌든 20세에 불과한 어린 알렉산드로스가 왕위에 올랐으니 그리스 이곳 저곳에서 연달아 반란이 일어나게 되죠. 그렇지만 알렉산드로스는 어린 나이임에도 이미 지략과 경험을 갖춘 인물로서 곳곳에서 터진 반란을 제압하고 기원전 334년에는 대군을 거느리고 페르시아 원전까지 떠나게 됩니다. 이듬해 이수수 전투에서 다리우스 3세를 격파한 데 이어 페르시아 함대의 근거지들을 차례로 점령하였고 후에는 시리아, 이집트까지 공략하였죠. 알렉산드로스 대왕은 동쪽으로도 계속 진격하여 이란 공원을 정복한 뒤에는 인도의 인더스강 유역까지 이르렀다고 합니다. 그러다 진군 중에 열병이 퍼지고 장마가 계속된 탓에 군대를 돌려 기원전 324년에 페르세폴리스로 돌아오는데요. 바빌론으로 돌아와 다시 아라비아 원정을 준비하던 중 알렉산드로스는 33세의 젊은 나이로 갑자기 사망하게 됩니다. 그의 사망 원인에 대해서도 여러가지 추측이 있는데요. 암살설이 있기도 하고 혹은 술을 너무 많이 마신 탓에 사망했다는 설도 있습니다. 알렉산더 대왕은 왕위에 오른 지 33년 만에 유럽은 물론 아시아, 아프리카에 걸친 마케도니아 제국을 건설하였고 자신이 정복한 땅에 자신의 이름을 딴 70개에 달하는 도시를 건설하였죠. 이 도시들을 중심으로 마케도니아 제국은 그리스 문화와 오리엔트 문화를 융합시킨 새로운 헬레니즘 문화를 꽃피우게 됩니다. 하지만 이른 나이에 지도자를 잃어버린 대제국은 곧바로 마케도니아, 시리아, 이집트 등으로 분열되고 이들은 차례차례 로마 제국에 멸망당하면서 찬란했던 마케도니아 대제국도 역사 속으로 사라졌죠. 
마케도니아 왕국의 전성기 시절은 로마 제국의 최대 영토보다도 더큰 영토를 차지하는 대국이었고 비록 역사의 뒤안길로 사라지긴 했으나 훗날 미친 영향력은 지대했다고 볼수 있습니다. 그 때문일까요? 현대사회에 들어 마케도니아라는 이름을 둘러싼 그리스와 마케도니아 공화국 간의 다툼은 28년간 치열하게 이어지게 되죠. 양국 간의 의견차 시작은 1991년으로 거슬러 올라갑니다. 마케도니아 공화국은 당시 유고슬라비아 연방에서 독립하면서 국명을 마케도니아 사회주의 공화국에서 마케도니아 공화국으로 변경하는데요. 하지만 이에 그리스가 즉각 반발하고 나섰습니다. 그리스 북동부 해안 지방에 이미 마케도니아라는 이름의 지역이 존재하고 오래전 마케도니아 왕국의 원래 위치는 현재의 그리스령 마케도니아이기 때문에 마케도니아 공화국이 자신들의 역사를 갈취하려 한다면서 크게 반발하였죠. 고대의 마케도니아 왕국이 워낙 넓은 영토를 차지한 탓에 그리스의 북부지역은 물론 현재의 마케도니아 공화국 지역 역시 고대 마케도니아 왕국의 영토에 속해 있었습니다. 그렇기 때문에 마케도니아 공화국이 마케도니아라는 국명을 쓴다 하더라도 완전히 틀린 말은 아니었죠. 하지만 고대 마케도니아 왕국의 시작은 그리스령 마케도니아였고 실제로 마케도니아 왕국의 수도였던 펠라 역시 그리스의 위치에 있었습니다. 그에 비해 현재 마케도니아 공화국이 위치한 지역은 고대 마케도니아 왕국이 북쪽으로 진출하면서 편입한 지역으로 마케도니아 왕국의 중심부는 아니었죠. 두 나라 간의 다음 관심사는 알렉산더 대왕의 국적으로 이어지는데요. 그리스인들은 알렉산더 대왕이 그리스인이라고 주장합니다. 로마 제국 시절 그리스에 살던 고대 마케도니아인은 현재 그리스 북부지역에 살고 있는 그리스인들의 조상이고 지금 마케도니아 공화국에 살고 있는 민족은 알렉산더 대왕과는 전혀 관계가 없는 슬라브계 민족이라는 것이죠. 하지만 슬라브족은 고대 마케도니아 왕국이 멸망하고 한참이 지난 7세기가 되어서야 대거 남아하여 정착하였고 이전까지 마케도니아 공화국 지역에 살던 원주민과 슬라브계 민족의 혼혈 결합으로 현재의 국민이 성립되었기 때문에 이 논쟁 역시 간단히 끝날 문제는 아니었습니다. 그리스는 1991년에 독립하여 신생국이 된 마케도니아 공화국에게 당장 국명을 변경할 것을 요구했는데요. 하지만 마케도니아 공화국은 마케도니아라는 국명은 과거 수세기 동안 그들이 사용해온 국호이기도 하며 구 유고슬로비아 연방에서도 마케도니아 공화국이라는 고유의 국명을 사용하였기 때문에 이를 포기하지 않았습니다. 이에 다음 해인 1992년 그리스는 마케도니아 공화국과 무역을 중단한다거나 마케도니아와의 국경을 폐쇄하기도 했죠. 이러한 조치는 사회주의 연방에서 금방 독립한 신생국이었던 마케도니아 공화국의 경제에 엄청난 타격을 초래했습니다. 결국 이를 지켜보다 못한 유엔이 중재에 나섰는데요. 유엔은 1993년 마케도니아 공화국을 정식 회원국으로 받아들이면서 두 나라 간의 갈등 완화를 위해 국명을 마케도니아 공화국에서 마케도니아 구 유고슬로비아 공화국으로 바꾸기를 권고했습니다. 유엔의 제안을 그리스와 마케도니아 공화국이 받아들이면서 양국 간의 갈등은 해결되는 듯 했으나 다시금 2라운드로 이어지게 되었죠. 마케도니아는 마케도니아 구 유고슬로비아 공화국이라는 길고 긴 이름으로 국명을 바꾸긴 했으나 이후에도 마케도니아 공화국은 다시 마케도니아로 돌아가기 위한 의지를 꺾지 않았습니다. 오히려 알렉산더 대왕과 마케도니아 왕국의 역사가 모두 자신들의 역사라고 주장하기에 이르렀는데요. 이번에도 그리스는 이 상황을 좌시하지 않았고 양국은 다시금 불타오르기 시작했습니다. 그리스는 마케도니아 공화국의 국기를 두고서 반발하기 시작했는데요. 마케도니아 공화국은 독립 당시 국기를 빨간 바탕에 16개의 태양 햇살을 지닌 국기로 제정했었습니다. 이는 알렉산더 대왕의 
베르기나의 태양을 표현한 것이었죠. 그리스 정부는 국기가 알렉산더 대왕을 연상시킨다는 이유로 이 국기의 사용에 대해 강력하게 반발하였으며 1994년 1월 마케도니아 측의 국기 모양을 삭제할 것을 요구했고 이에 불응하면 국경을 봉쇄하겠다고 경고했습니다. 실제로 그리스는 2월에 테살로니키 항구를 폐쇄하였고 이로 인해 내륙국이었던 마케도니아 공화국의 수출과 수입이 모두 막히게 되자 마케도니아의 경제가 파탄으로 치닫게 되었죠. 양국의 갈등이 심각한 수준으로 격화되자 이번에는 유럽연합 EU가 나서서 그리스의 무역 봉쇄 조치를 유럽사법재판소에 제소하였고 그리스는 무역 봉쇄를 풀 수밖에 없었습니다. 마케도니아는 결국 1995년 국기를 일부 축소하여 16개의 햇살에서 8개의 햇살로 바꾼 현재의 국기로 변경하였죠. 하지만 2004년 마케도니아 공화국이 EU에 가입하려고 하자 그리스는 또한번 이를 저지하고 나섰습니다. 마케도니아의 국명으로 인해 그리스는 여전히 마케도니아의 EU 가입을 원치 않았는데요. EU는 예전에 유엔이 했던 것처럼 마케도니아 국명에 대한 중재를 시도했으나 성공하지 못했습니다. 그리스는 마케도니아의 EU 가입 저지에 이어 다음에는 북대서양 조약기구 나토 가입까지 반대했는데요. 이렇게 그리스의 지속된 반발로 마케도니아는 더 이상 국명에 대해 참지 않게 됩니다. 2006년 마케도니아는 유고슬로비아 연방이 역사 속으로 사라진 것도 오래된 일이니 유엔에게 다음과 같이 선포를 하는데요. 이제 유고슬로비아 연방도 사라지고 없으니 더 이상 길고 긴 이름을 쓸 필요가 없다. 따라서 국명을 바꾸도록 하겠다라고 발표합니다. 이에 유엔에서도 구 유고슬로비아라는 이름을 강요할 수 없는 상황이 되어 더 이상의 중재가 불가능해졌고 예전에 해결되었다고 생각한 국명 문제는 다시 수면 위로 떠오르게 되었죠. 마케도니아 공화국은 이참에 같은 해 수도 스코페에 있는 공항 이름을 알렉산더 대왕 공항으로 짓게 됩니다. 또한 2011년에는 관광산업 활성화를 위해 스코페 2014 프로젝트를 발표하고 수도 스코페에는 한화로 약 7천억 원을 들여 알렉산더 대왕 동상과 그리스 신전 스타일의 박물관을 세우는 등 과감한 행보를 보였죠. 하지만 알렉산더 대왕 동상은 이미 그리스 북부 테살로니키 시에 높이 6.1m로 존재하고 있었습니다. 그리스인들은 당연히 알렉산더 대왕은 마케도니아가 아니라 자신들의 자랑스러운 조상이라 주장하면서 마케도니아 공화국의 동상 건립에 강하게 반대하였죠. 이렇게 양국의 역사와 알렉산더를 둘러싼 의견차는 잊을만 하면 다시 논쟁이 되면서 꾸준하게 이어져 왔습니다. 2017년 6월, 마케도니아는 그간 그리스의 반대로 번번이 실패했던 나토 가입을 위해 국명을 바꾸겠다는 방안을 고려하고 있다고 공식적으로 발표하는데요. 그리스에서는 환영의 뜻을 밝혔고 바로 9월에 양국의 외무장관들이 모여 양국 관계 개선을 위해 합의하기로 결정했습니다. 이러한 결정은 민족주의 성향이 강한 정당이 집권해 오던 마케도니아 공화국 내에서 2017년에 접어들어 실용적인 성격의 젊은 총리인 자에브 내각으로 정권이 교체되었기 때문이었죠. 2018년 1월 24일 그리스의 알렉시스 치프라스 총리는 다보스 포럼에서 자이브 총리와 회담을 가진 후 우리는 이미 진행 중인 협의를 강화하기로 했다며 양국 관계 개선에 대한 긍정적인 신호탄을 쏘아 올렸습니다. 마케도니아 측에서도 양국 간의 해결 의지를 적극적으로 표시하며 알렉산더 공항의 이름을 바꾸기로 결정하게 되죠. 그리고 6월 17일 드디어 양국의 정상이 모여 프레스파 협정이라 불리는 협정에서 정식으로 서명하였습니다. 이 협정은 마케도니아 공화국에서 북마케도니아로 국명을 변경하는 대신 그리스가 북마케도니아의 나토 가입에 동의한다는 내용을 담고 있었죠. 하지만 양국의 합의안은 두 나라 모두 내부에서는 즉각적인 반발에 부딪혀야 했습니다. 북마케도니아와 그리스의 야권은 격렬한 반대를 했고 여론의 반발도 매서웠기 때문에 최종 승인까지는 양국에서 모두 적지 않은 진통을 겪었었죠. 
합의문이 서명된 그리스의 푸사라데스 마을 3,000명의 시민들은 마케도니아의 국명 변경을 요구하는 시위를 벌였습니다. MBC 뉴스에서 진행한 여론조사에서도 약 70%에 가까운 그리스인들은 마케도니아 측에서는 어떤 식으로든 마케도니아라는 단어를 국명에 사용하는 것을 원치 않는다고 답했다고 전했죠. 프레스파 협정이 체결되는 순간 북마케도니아의 수도 스코페와 국경마을에서도 국명 변경에 반발하는 시위가 일어났습니다. 자이브 총리의 정적인 북마케도니아 대통령 역시 적극적으로 국민들에게 국명 변경 국민투표에 참여하지 말 것을 호소하고 나서는 등 반발이 만만치 않았죠. 하지만 지역의 안정과 발전을 위해 국명을 둘러싼 양국의 해묵은 갈등을 해소해야 한다는 두 나라 젊은 총리의 의지는 확고했습니다. 마케도니아 공화국은 2019년 1월 11일 의회에서 국명을 북마케도니아로 변경하는 헌법을 최종 승인하였죠. 이어 2019년 1월 25일 그리스 의회에서도 진통 끝에 가까스로 재직 의원 300명 가운데 153명의 찬성표를 얻어 마케도니아 국호 변경 합의안을 통과시키며 오랜 논쟁이 드디어 막을 내리게 되었습니다. 2019년 4월 알렉시스 치플라스 그리스 총리는 대규모 사절단과 함께 북마케도니아의 수도 스코페를 방문해 조란 자이브 총리와 만났는데요. 그리스 총리가 북마케도니아를 찾은 것은 1991년 북마케도니아가 구 유고슬로비아 사회주의 연방에서 탈퇴한 이후 사상 처음이었다고 합니다. 28년간 갈등을 빚어왔던 그리스와 북마케도니아의 정상은 오랜 시간을 갈등이 허비했으니 앞으로는 빠른 속도로 강한 결속관계를 구축하자는 데 합의하면서 다정하게 셀카를 촬영하는 등 다양한 모습을 연출하기도 했죠. 또한 2020년 3월 북마케도니아는 드디어 염원하던 북대서양 조약기구 나토의 30번째 회원국이 되었고 프랑스의 반대로 한 차례 거부되긴 하였으나 유럽연합 가입도 다시 추진하고 있습니다. 현재까지도 그리스와 북마케도니아의 반대 여론이 완전히 진정된 것은 아니지만 앞으로 발전적인 방향으로 상호 협력 관계를 돈독히 해나가는 사이가 되기를 희망해봅니다. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.